আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ এম পি তোমার রচিত শর্টকাট সাজেশন সেভেন ইন ওয়ানের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত আজকে লাইভ ক্লাসে আলোচ্য বিষয় এম বি ফাইনাল ইয়ার অ্যাডভান্স কস্ট অ্যাকাউন্টিং প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় ক্লাস আজকের ক্লাসে আমরা এ অধ্যায়ের দু হাজার সালে এবং দু সালে যে প্রশ্নগুলো এসেছিল ষোলো এবং সতেরো এই দুইটা সালের প্রশ্নগুলো সমাধান করব চলুন সবাই সেভেন ইন ওয়ান বইটা বের করুন অথবা হ্যান্ড নোটটা বের করুন সেভেন ইন ওয়ান বইয়ের একশো চব্বিশ পেজ সাত নম্বর প্রবলেম যে ষোলো সালে অঙ্কটি আসছিল এটি দুই নম্বর ফর্মেটে অঙ্ক ক্যাপিটাল ইন লাখ এবং প্রফিট ইন লাখ পাঁচ লাখ তিন লাখ দশ লাখ চার লাখ পনেরো লাখ আট লাখ বিশ লাখ বারো লাখ এবং ক্যাপিটাল পঁচিশ লাখ ইনভেস্ট করলে আঠারো লাখ টাকা লাভ এই দুইটা চলকে ক্যালকুলেট দ্য কোয়েপিসেন অফ কোরিলেশন বিটুইন দ্য প্রফিট অ্যান্ড ক্যাপিটাল প্রফিট এবং ক্যাপিটাল ভিতরে সম্পর্ক দেখাতে হবে ক্যালকুলেশন অফ কোরিলেশন কোয়েপিসেন উইনো দ্যাট আমরা জানি ক্যাল কোয়েপিসেন কোরিলেশনের সূত্র প্রথমে আগে সূত্রটা আমরা নিচে লিখব উপরে সামেশন এক্স ওয়াই মাইনাস সামেশন এক্স সামেশন ওয়াই ডিভাইডেড বাই এন হোল ডিভাইডেড বাই রুট ওভারের ভিতরে সামেশন এক্স ওয়াই এক্স অপশন ওয়াই অপশন এক্স অপশন আছে সামেশন এক্স স্কোয়ার মাইনাস সামেশন এক্স হোল স্কোয়ার বাই এন আবার ওয়াই অপশন ব্র্যাকেটের পরে সামেশন ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সামেশন ওয়াই হোল স্কোয়ার বাই এন ব্র্যাকেট কলস এই সূত্রে আমাদের সাতটা অংশ আছে এগুলো হেয়ারে লিখতে হবে প্রথমে আমরা এন লিখলাম এনের মান এখানে দেওয়া আছে ফার্স্ট আইটেম এরপরে সামেশন এক্স সামেশন ওয়াই সামেশন এক্স ওয়াই সামেশন এক্স স্কোয়ার সামেশন ওয়াই স্কোয়ার এবার এই মানগুলো বক্সের ভিতরে বের করে নিতে হবে ক্যাপিটাল এবং প্রফিট এই দুইটা কলামে বসালাম ক্যাপিটাল ধরলাম এক্স হল আর প্রফিট হল ওয়াই হল এক্স আর ওয়াই আর সিরিয়াল নাম্বার দিয়ে মোট তিনটা আরও তিনটা লাগবে মোট টোটাল মিলে ছয় কলম বিশিষ্ট একটা শখ তৈরি করলাম এক্সকে স্কোয়ার করে দিলাম এক্স স্কোয়ার তাহলে আর ওয়াইকে স্কোয়ার করে দিলাম ওয়াই স্কোয়ার হলো এক্স আর ওয়াই দুইটা গুণ করে একত্রে এক্স ওয়াই হোক এক্স স্কোয়ার আমরা যে মানগুলো পাচ্ছি প্রথমে ফাইভ ফাইভকে স্কোয়ার করলে হবে টোয়েন্টি ফাইভ টেন এটা হবে একশো বের হবে তারপরে পনেরো পনেরোকে স্কোয়ার করলে দুশো পঁচিশ বিশকে স্কোয়ার করলে ফোর হান্ড্রেড চারশো আসবে পঁচিশকে স্কোয়ার করলে ছয়শো পঁচিশ সেমভাবে ওয়াইকে স্কোয়ার করলাম তিন তিরিকে নয় চারি চারি ষোলো আঠাশ আঠ চৌষট্টি বারো বারো একশো চুয়াল্লিশ আঠারো আঠারো তিনশো চব্বিশ ওয়াই স্কোয়ারের মান যোগ করলাম এক্স আর ওয়াই গুণ করা হলো তিন পাঁচ পনেরো চার দশকে চল্লিশ আট পনেরো একশো বিশ বিশ গুণ বারো দুশো চল্লিশ পঁচিশ গুণ আঠারো চারশো পঞ্চাশ যোগ করে ফলাফল আটশো পঁয়ষট্টি পেয়েছি এই মানগুলো সব হেয়ারে পোস্টিং দেওয়ার প্রথমে বসানো হলো এবার সূত্রে মানগুলো পোস্টিং দিয়ে ক্যালকুলেশন করি এক্স ওয়ের মান আটশো পঁয়ষট্টি উপরে এক্স পঁচাত্তর সামেশনে ওয়াই পঁয়তাল্লিশ ডেড বাই ফাইভ হোল ডিভাইড বাই রুট ওভারের ভিতরে সামেশন এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ারের মান তেরোশো পঁচাত্তর মাইনাস সামেশন এক্সের মান পঁচাত্তর স্কোয়ার বাই এন হচ্ছে ফাইভ ঠিক ওয়াই অপশনে সামেশন ওয়াই স্কোয়ার পাঁচশো সাতান্ন মাইনাস পঁয়তাল্লিশ হল স্কোয়ার বাই ফাইভ এখন ক্যালকুলেশনগুলো আমরা ফলাফল এখানে বের করি লাস্টে ক্যালকুলেশনে মান আসে কত পয়েন্ট নাইন সেভেন ফোর সিক্স এই হলো রিলেশন আমরা যদি রিলেশনের মান কখনো ওয়ানের উপরে যাবে না মাইনাস ওয়ান আর প্লাস ওয়ানের মধ্যে সামতে থাকবে দশমিক আসছে এখানে পয়েন্ট নাইন সেভেন ফোর সিক্স এটাই অ্যান্সার এটা আসছিল দুই হাজার ষোলো সাল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি দুই নম্বর ফর্মেট থেকে আশা করি বুঝতে পারছেন অঙ্কটা এখনই আপনারা খাতা উঠে ফেলেন এরপরে আমরা নেক্সট অঙ্কটা শুরু করব আট নম্বর আসেন আট নম্বরটা সতেরো সালে আসছিল এটা চার মার্কের অঙ্ক কোয়েশ্চেন নম্বর ছয় দেওয়া ছিল খুব সহজ একটা অঙ্ক এক নম্বর ফর্মেটের 
স্কোয়ার হসপিটাল কন্টেইন 300 বেড স্কোয়ার হসপিটালে 300 বেড আছে দ্য এভারেজ অকুপেন্সি রেট ইজ 80% পার মান্থ প্রতি মাসে যদি 80% রোগী কভারেজ থাকে ইন আদার ওয়ার্ড ওয়ান এভারেজ 80% ইফ দা হসপিটাল বেড আর অকুপেন্সি বাই پیشنট پیشنট যদি কভারেজ থাকে 80% এট দিস লেভেল এই লেভেলে অকুপেন্সি দা হসপিটাল অপারেটিং কস্ট আর থার্টি টু টাকা পার অকুপেন্সি বেড পার ডে প্রতিদিন প্রতি রোগীর পিছনে প্রতি প্যাশেন্টের জন্য বত্রিশ টাকা ব্যয় হয় অ্যাজ আমি ধরে নেন যে থার্টি ডে এ মা তিরিশ দিন এক মাস হয় দিস টাকা বত্রিশ ফিগার কন্টেইন বোথ দ্য ভেরিবেল অ্যান্ড ফিক্সড কস্ট এলিমেন্ট এই বত্রিশ টাকার মধ্যে ফিক্সড কস্ট এবং ভেরিবেল কস্ট উভয় অন্তর্ভুক্ত আছে ডিউরিং জোন দ্য হসপিটাল অকুপেন্সি রেট ওয়াজ অনলি সিক্সটি পার্সেন্ট জুন মাসে অকুপেন্সি ছিল এখানে কাভারেজ হয়েছিল মাত্র সিক্সটি পার্সেন্ট রোগী কম ছিল এই মাসে ব্যয় হয়েছিল এ টোটাল অফ টাকা দুই লক্ষ দশ হাজার পাঁচশো তো লো প্রোডাকশন সিক্সটি পার্সেন্ট হাই প্রোডাকশন এইটটি পার্সেন্ট লো প্রোডাকশনে ব্যয় দেওয়া আছে দুই লক্ষ দশ হাজার পাঁচশো ইন অপারেটিং কস্ট ওয়াজ ইনকার ডিউরিং দ্য মান্থ তাহলে আমাদের জুন মাসের ইনফরমেশন সব দেওয়া আছে এখন এইটটি পার্সেন্ট অকুপেন্সি থাকলে হাই প্রোডাকশন কত এটা ক্যালকুলেশন করে নিতে হবে আর কি আর লো প্রোডাকশন যে সিক্সটি পার্সেন্ট তাহলে বেড হসপিটালে প্যাশেন্ট বেডে কত এটা আমাদের বেড করে নিতে হবে আর টোটাল লো কস্ট তো দেওয়াই আছে অ্যামাউন্টগুলো প্রস্তুত বলা আছে ইউজিং দ্য হাইলো ম্যাথড ইস্টিমেটেড দ্য ভেরিবেল কস্ট পার অকুপেন্সি বেডে টোটাল ফিক্সড কস্ট পার মান্থ ভেরিবেল এবং ফিক্স দুটোই বের করতে হবে এই নাম্বারে এরপর দুই নম্বর বসে এক্সপ্রেস দ্য ভেরিবেল অ্যান্ড ফিক্সড কস ইজ ফর ওয়াই কল এ প্লাস বি এক্স এক নম্বরে আসি ভেরিবেলটা আমরা বের করি ক্যালকুলেশন অফ ভেরিবেল কস উই নো দ্যাট আমরা দেখি ভেরিবেল কস সময় সময় হাই কস মাইনাস লো কস ডিভাইডেড বাই হাই প্রোডাকশন মাইনাস লো প্রোডাকশন হিয়ারে হাই প্রোডাকশন তিনশো বেড আশি পার্সেন্ট অকুপেন্সি থাকে তিরিশ দিনে মাস মোট হলো বাহাত্তরশো প্যাশেন্টে আর লো প্রোডাকশন তিনশো গুণ সিক্সটি পার্সেন্ট এর তিরিশ দিনে মাস এক মাসে তাহলে মোট বেড বেডটা কত আসছে চুয়ান্নশো হাই কস্ট বাহাত্তরশো গুণন প্রতি বেডে খরচ হয় প্রতিদিনে বা বত্রিশ টাকা তাহলে গুণ করলাম বাহাত্তরশো গুণন বত্রিশ তার মানে দুই লক্ষ তিরিশ হাজার চারশো আর লো কস্ট দুই লক্ষ দশ হাজার পাঁচশো গেল সো হাই কস্ট মাইনাস লো কস্ট ডিভাইডেড বাই হাই প্রোডাকশন মাইনাস লো প্রোডাকশন বিয়োগ করে উপরে হাই কস্ট পেয়েছি উনিশ হাজার নয়শো আর লো প্রোডাকশন পেয়েছি আঠারোশো উনিশ হাজার নয়শোকে ভাগ করলাম আঠারোশো দিয়ে এতে আসলে এগারো দশমিক জিরো সিক্স পার এনাম আশা করি বুঝতে পারছেন এটি হলো ভেরিবেল কস্ট এবার ফিক্সড কস্ট টোটাল কস্ট থেকে টোটাল ভেরিবেল বাদ দিলে ফিক্সড কস্ট পাওয়া যাবে টোটাল কস্ট হাই অথবা লো যে কোনো একটা ধরেন আমি হাই ধরে করলাম দুই লক্ষ তিরিশ হাজার চারশো টাকা তাহলে হাই প্রোডাকশন বাহাত্তরশো প্রতি প্যাশেন্টের জন্য এগারো টাকা জিরো সিক্স পয়সা ভেরিবেল কস্ট তো সাত হাজার দুইশো গুণন এগারো টাকা জিরো সিক্স পয়সা হাই প্রোডাকশনের সাথে আমরা ভেরিবেল কস্ট পার ইউনিট গুণ করে দিলাম এতে আসলে উনআশি হাজার ছয়শো টাকা দুই লক্ষ তিরিশ হাজার ছয়শো থেকে উনআশি হাজার ছয়শো বাদ দেওয়ার পরে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আটশো টাকা থাকে এটাই অ্যান্সার আসলে সবাই বুঝতে পারছেন এবার আসুন তিন নাম্বার ওয়াই কোয়াল এ প্লাস বি এক্স এ প্লাস বি এক্স এ হলো ফিক্সড কস্ট এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আটশো আর বি হলো ভেরিবেল কস্ট এগারো টাকা জিরো সিক্স পয়সা ক্যালকুলেশন করা হলো এটা আর আমাদের শুধু ফর্মুলা দেখাতে বলেছে তো এই পর্যন্ত রাখতে হবে এক্স ফর্মুলার এক্স এটি অ্যান্সার আশা করি বুঝতে পারছেন এবার আসুন সতেরো সালের আরেকটা অঙ্ক দেখে আসে তো এটা আট নম্বরটা আগে কমপ্লিট করে ফেলেন এবার নয় নম্বরে সেলে আসে নয় নম্বর অঙ্কটি সতেরো সালে আসছিল সেভেন কলেজে তবে এটা দশ মার্কের অঙ্ক ছিল আশা কোম্পানি প্রডিউস ফুড আইটেম এখানে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে এপ্রিল পর্যন্ত দেওয়া আছে টোটাল প্রোডাকশন টোটাল কল দেওয়া আছে ইজ ইন দ্য হাই লো মেথড উসু নিসু পদ্ধতি তাহলে এখানে হাই প্রোডাকশন দেখতে হবে আর লো প্রোডাকশন দেখতে হবে হাই প্রোডাকশন বরাবর হাই কস্ট লো প্রোডাকশন বরাবর লো কস্ট এই দুটি হচ্ছিল হাই আর লো 
ভেরিয়েবল কস্ট বের করতে হবে আমরা জানি যে হাই কস্ট মাইনাস লো কস্ট ডিভাইডেড বাই হাই প্রোডাকশন মাইনাস লো প্রোডাকশন হাই কস্ট এখানে পনেরো হাজার একশো পঞ্চাশ লো কস্ট তেরো হাজার আটশো আর হাই প্রোডাকশন বারোশো তিরিশ নয়শো ষাট উপরের বিয়োগফল আসছে তেরোশো পঞ্চাশ নিচের বিয়োগফল আসছে দুশো সত্তর ভাগ করে পাঁচ টাকা পার ইউনিট অ্যান্সার হয়ে গেল বাস ওকে এখন ফিক্সড করে দেখাতে হবে টোটাল কস্ট থেকে টোটাল ভেরিয়েবল বাদ দিতে হবে টোটাল কস্ট আমরা হাই কস্টটা নিয়েছি পনেরোশো পনেরো হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা এখান থেকে ভেরিয়েবল কস্ট টোটাল প্রোডাকশনের সাথে পার ইউনিট কস্ট বাদ গুণ করলাম এতে আসলো ছয় হাজার একশো পঞ্চাশ এরপরে বাদ দেওয়ার পরে নয় হাজার টাকা হলো কস্ট ফর্মুলা বের করলাম ওয়াই কল এ প্লাস বি এক্স অর্থাৎ এ হচ্ছে আমাদের ফিক্সড কস্ট বি হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট এক্স তো ফর্মুলার এক্স সরাসরি বসাই দেওয়া হলো ওয়াই কল এ প্লাস বি এক্স এ হচ্ছে নয় হাজার আর বি পাঁচ টাকা এক্স হলো প্রোডাকশান ইউনিট হোয়েন ট্র্যাক ড্রাইভ পঁচিশশো কিলোমিটার যদি পঁচিশশো কিলোমিটার ইউজ করে তাহলে কত হবে এটা হলো এক্স ক্লিয়ার এখন ইফ দ্য কোম্পানি প্রডিউস পঁচিশশো ইউনিট ইন জুলাই জুলাই মাসে যদি পঁচিশশো ইউনিট উৎপাদন করে তাহলে মোট ব্যয় কত পঁচিশো ইউনিট উৎপাদন করলে এক্সের মান পঁচিশশো গুণ করেন পাঁচের সাথে পঁচিশশো গুণ করলে কত আসে বারো হাজার পাঁচশো আর নয় হাজার এটা মিলে কত আসে একুশ হাজার পাঁচশো এটা অ্যান্সার আশা করি এটা বুঝতে পারছেন তা এই ছিল সত ষোলো সাল এবং সতেরো সালে অঙ্ক আগামী দিন আমরা ইনশাল্লাহ আঠারো সালের পরের থেকে আবার শুরু করব তো আজকের ক্লাস এখানে শেষ হলো এখন ক্লাসটা আপনারা শেয়ার করে টাইম লাইনে রেখে দিন পরবর্তী দেখতে পারবেন আর লাইক করে রাখেন এরপরে কমেন্ট লেখেন যা আপনাদের পরবর্তীতে কিছু ভিডিও দরকার সেখানে দেখুন যারা এখনও পর্যন্ত বই পাননি তার আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন অফিস থেকে সুলভ মূল্যে আমরা বই পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো ইনশাল্লাহ আমার তৌফিকুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম